ஓடிவியல் முக்கோணம் அக்கம் ஆ சிவராமகிருஷ்ணன் பட்டதாரி ஆசிரியர் கணிதம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சர்க்கார் கொல்லப்பட்டி சேலம் ஊரகம் சேலம் வகுப்பு ஆறு ஏழு எட்டு இது பொதுவான பகுதி அதனால் எல்லாருமே பார்க்கலாம் முக்கோணங்கள் முக்கோணங்களை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கோம் இருந்தாலும் மறுபடியும் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறதுக்காக இந்த விஷயத்துக்கு கொண்டு வரேன் மூன்று பக்கங்கள் மற்றும் மூன்று கோணங்கள் உடையது முக்கோணம் இது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அடுத்தது முக்கோணம் ஏபிசி இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோணம் பியும் கோணம் சியும் ஈக்குவலாக இருக்குது இரண்டு பக்கங்களும் மற்றும் இரண்டு கோணங்களும் சமமாக முடியாதாக இருந்தால் அதை வந்து இருசம பக்கம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சாங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணங்களில் இன்னொரு வெரைட்டி இருக்குது மூன்று பக்கங்களும் மற்றும் மூன்று கோணங்களும் சமமுடையதாக இருந்தால் அது சம பக்கம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எவ்வளோ எளிதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் எப்படி செங்கோண முக்கோணம்னு சொல்கிறீங்க ஒரு கோணம் தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்தால் அம்முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் என அழைக்கப்படும் ஓகேவா முக்கோணத்தின் பண்புகள் இது ஒரு முக்கியமான பண்பு ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதலின் மதிப்பு நூற்றி ஐம்பது டிகிரி ஆகும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது ஆங்கிள் எக்ஸு ஆங்கிள் ஒய்இ ஆங்கிள் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படி இருந்தால் இதுதான் வந்து ஒரு முக்கோணத்தோட பண்பு அடுத்தது பாருங்கள் டபுள்யூங்கிறது வெளிப்புற கோணம் இந்த வெளிப்புற கோணம் எப்படி சார் இருக்குன்னா ஒரு முக்கோணத்தின் உள் எதிர் கோணங்களுக்கு சமமாக இருப்பது பேர் தான் வெளி கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் முக்கியமான பண்பு என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகம் அதாவது ஏபி இந்த அளவு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அதுவும் பிசி இந்த அளவு எப்பொழுதுமே எப்படி சார் இருக்குன்னா ஏசியை விட பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது ஏபிங்கிற பக்கத்தையும் பிசிங்கிற பக்கத்தையும் கூட்டி வர ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏசிங்கிற பக்கத்தின் அளவை விட பெருசாக இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பண்பு அப்புறம் ஒரு முக்கோணத்தின் வெளிப்புற கோணமானது வெளிப்புற கோணம் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா டபுள்யூ அதுதான் வெளிப்புற கோணம் அது எப்படி சார் இருக்குன்னா உள் எதிர் கோணங்களின் கூடுதல் ஆகும் உள் எதிர் கோணங்கள் அதாவது எக்ஸு அண்ட் ஒய் இது ரெண்டும் கூட்டி வர ஆன்சர் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ இது ஒரு முக்கோணத்தின் முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும்